Kabisa chumi nzirengi minota minota niche na kuri radio sanga nero na masego na minota tru hasiga. A strong and vibrant media sector is vital to empowering people with information and tackling poverty. Information and communication technologies, or ICTs, are inextricably linked to the media. They are tools for producing content as well as vehicles for broadcasting. Nowhere is the impact of ICT in media more pivotal than in post-conflict countries such as Burundi. La radio Sanganero est née dans un contexte de crise de conflit au Burundi pour répondre à un besoin pressant de, de paix, de réconciliation, de résolution de conflits. Il y a beaucoup, des milliers de Burundais qui ont fui leur pays à cause de la guerre et qui sont exilés dans les pays voisins ou même très loin. Et on a essayé de, de mettre notre radio sur Internet pour que la diaspora qui, qui se trouve ailleurs dans le monde, que ce soit en Afrique, en Europe ou en Amérique, pour que ces Burundais qui ont quitté notre pays puissent suivre au jour le jour l'actualité, ce qui se fait dans notre pays. By creating a direct communications link with the Burundian diaspora, Radio Isanganiru was able to stimulate dialogue and promote peace. Donc la, la radio a beaucoup contribué pour justement euh, remettre le Burundi sur le chemin de la paix. Despite Radio Isanganiru's accomplishments, the radio station cannot develop new forms of internet-based broadcast because bandwidth is unreliable and prohibitively costly. La radio Sanganino, c'est la, c'est la première en variété sur Internet. Ce n'est pas facile parce que nous avons une très mauvaise connexion au Burundi. Les services coûtent énormément cher. Euh, à titre d'exemple, pour 32 kilobits par seconde, nous devons débourser euh, au moins 1600 dollars américains par mois. Burundi's only television station, la radio diffusion et télévision nationale de Burundi, or RTNB, also relies heavily on the internet, but is seriously hampered by high-priced and low-quality internet connections. Je m'appelle Jean de Dieu Bouchamoura, je suis journaliste à la radio télévision nationale du Burundi. Dans mon métier de journalisme, l'internet me sert dans l'outil de documentation. Comme vous le voyez, je suis en train de préparer les introductions. Et l'internet m'aide donc à me documenter, à voir ce qui se passe ailleurs. Oh, l'accès n'est pas du tout facile, comme vous le voyez ici. Pour le moment, il n'y a pas de réseau. En ce moment, l'Internet ne fonctionne pas. Je dois me déplacer pour pouvoir m'informer sur ce qui s'est passé aujourd'hui. L'Internet n'est pas à redébit. Donc, quelquefois, le débit est très très faible. On doit attendre tout un temps fou à chercher des informations. Malheureusement, avec le système actuel, on est bloqué, on n'a pas de connexion tous les jours. Ça veut dire que les journalistes sont bloqués, ils réclament toujours la disponibilité d'une connexion qui est régulière pour pouvoir avoir cet accès facile à l'Internet. Avec la, la venue de, de, de la fibre optique, ce serait une révolution, bien entendu. Ça serait très facilité. Et nous pourrions, pourquoi pas, rêver d'avoir une dizaine de pays qui émettraient en même temps, qui diffuseraient un même programme en même temps, par le biais de l'Internet.